இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஒரு ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து ஆஹ் எதுக்காக இதை பார்க்க போறோம்னா குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றதுல தான் பார்க்க போறோம் ஏன்னா இதுல இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் இஷ்யூஸ் ஆஹ் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு மெயின்ஸ்ல வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அண்ட் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அது வந்து டேரக்டா இல்லைனாலும் நமக்கு பாலிட்டின்னு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நமக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல இருக்கும் இதுல வந்து அந்த தனிப்பட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்காது ஏன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் கூட ஆட் பண்ணி கேட்டுருவாங்க அதே மாதிரி குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க் எயிட் மார்க் பிப்டீன் மார்க் அண்ட் தேர்ட்டி மார்க் அந்த அந்த ஆர்டர்ல தான் கொடுப்பாங்க இப்ப இப்ப கரண்டா எப்படி கொடுப்பாங்க நமக்கு தெரியாது ஏன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பேட்டர்ன் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இருந்தாலும் இதில் இருக்கிறது ஜஸ்ட்டு என்னென்ன டாப்பிக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அந்த ஒரு பார்வையில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது வந்து டென் மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸமைன் அதாவது இந்தியாவின் கிராமப்புற பெண்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பில் தீவிரமாக பங்கேற்பதன் மூலம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார்களா என்பதை ஆராயுங்கள் நமக்கு வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கு இந்த அளவுக்கு டஃப்பாகவும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்ன்றதுனால அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டும் இருக்கு ஸோ யாரும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு டஃப் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்து பயப்பட தேவல பட் படிக்கிற படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு எப்பவுமே வந்து அந்த ஃபேக்சுவலாக படிக்கிறத தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகவும் படிக்கணுன்றத நம்ம கொஞ்சமாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா சப்போஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸில் போய் அப்படி கேட்டுட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு விஷயம் படிக்கும்போது அப்படியே படிக்காமல் கொஞ்சம் அதுலேருந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மாதிரி யோசி கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து நம்ம வந்து படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து பெண்கள் நமக்கு வந்து சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் ரிலேட்டடாக டாபிக் வந்து இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சிலபஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே சொல்லியிருந்தேன் பெண்கள் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துடும்னு ஏன்னா சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒயிடான ஏரியா அதனால பெண்கள் ரிலேட்டடாக நம்ம கண்டிப்பாக வந்து படித்து வச்சுருக்கணும் அது வந்து ஆல்ரெடி சொன்னால் தான் ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இதில் வந்து பெண்களோட மேம்பாடு அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு நடக்கும் வயலன்ஸ் அது அந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ இவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற பெண்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பில் தீவிரமாக பங்கேற்பதன் மூலம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார்களா என்பதை ஆராயுங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கும்போது அதில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டு அதுக்கப்புறம் அதில் பெண்களோட ரிசர்வேஷன் அதெல்லாமே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும் அது வச்சு நம்ம வந்து இங்கே வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தா ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய முன்னேற்றங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டமெலாம் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணால் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இதை குரூப் டூ மெயின்ஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து அதாவது கிராமப்புற பெண்கள் முன்னேற்றம் அதாவது அவங்களோட அவங்களுடைய முன்னேற்றம் அப்படின்னு நமக்கு சிம்பிளாக கேட்டுருவாங்க அங்கே வந்து நம்ம ஊர் செக்டராக வந்து எடுத்து எழுதணும் அதாவது இப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கூல்ஸில் காலேஜு இந்த மாதிரி எஜ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ஹெல்த் வைஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வைஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ் வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து வெறும் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் கிராமப்புற நகர்ப்புற கல்வி இடைவெளியை குறைப்பதில் மின்கட்டலின் பங்கை நுணுகி மதிப்பீடு செய்க ஸோ இது வந்து பாருங்கள் இந்த ரூரல் அர்பன் கேப்பு எஜுகேஷன் கேப்பு கிராமப்புற நகர்ப்புற கல்வி இடைவெளியை மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிராமத்தில் வந்து சிட்டியில் இருக்கிற அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் மைக்ரேஷன் என்ற
இப்போ டிஜிட்டல் எல் இப்போ எல்லார் கையிலையுமே ஃபோன் இருக்குது இன்டர்நெட் இருக்குது இது வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு குறைக்குது இதை வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் வச்சு எழுதலாம் ஜென்ரலாக வந்து நிறைய ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு தான் ஓரளவுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து தரலாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அதை தான் வச்சு ஆனால் இதெல்லாம் இப்போ நானே வந்து மேலோட்டமாக தான் சொல்கிறேன் மேலோட்டமாக மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நினைக்காதீங்க ஏன்னா இங்கே ஹெவி எஃபர்ட் போட்டு ஒரு ஒரு பாட்டு வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கான ரெகனேஷன் வேணும்ல ஸோ நீங்கள் என்ன தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு உங்களால் பாயிண்ட்ஸ் தர முடியும் பட் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் அதுவும் அதை குறிப்பிட்ட ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷத்தில் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் வந்து தர்றது ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க தான் ஸோ இதை வந்து இப்போ குரூப் டூ மீன்ஸில் ஜென்ரலாக இந்த இ கவர்னன்ஸ் இது வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்குது அதே நமக்கு சோஷியல் இஷ்யூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் என்ற டாபிக் வந்து இருக்குது ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து குரூப் ஒன் மீன்ஸில் ரெண்டுத்தையும் வந்து லிங்க் பண்ணுறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டு அதுக்கப்புறம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பார்ட்டு ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல தான் அந்த முன்னேற்றத்தை பற்றி பேசுவாங்க சோஷியல் இஷ்யூஸில் இஷ்யூஸை பற்றி பேசுவாங்க ஸோ எல்லாத்துலையுமே கவர்மெண்ட் எடுக்கிற திட்டங்கள் பற்றி தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் திட்டங்கள்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா அதை வந்து நிறையா படித்து வச்சுக்கணும்னு ஸோ இங்கே வந்து எஜுகேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதே வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் வந்து நமக்கு இ கவர்னன்ஸ் என்ற டாபிக் வந்து இருக்குது இ கவர்னன்ஸ் இந்த ஸ்டேட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மேர்ச் பண்ணி தான் கேட்குறாங்க அதான் இப்போ வந்து நமக்கு ஜென்ரலாக வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸில் வந்து கேட்டாங்கன்னா இப்போ கோவிட் அப்போ இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகியிருக்கு நம்ம அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உருவாகியிருக்கு என்னாலையும் இப்போ சட்டுன்னு வந்து சொல்ல முடியும்னா சொல்ல முடியல பட் நான் மேலோட்டமாக உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த விஷயத்த வந்து கற்றுத்தரேன் அதே மாதிரி ரூரல் அர்பன் இதனுடைய இந்த எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்து பாயிண்ட்ஸ் தரும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக வந்து நமக்கு வந்து கேட்பாங்க இதே கொஸ்டினே கூட கேட்கலாம் இல்லை வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி எது தான் வந்து கொஞ்சம் கீழாக இருக்கோ அதாவது வல்னரபிளாக இருக்கோ அந்த ஏரியாவிலேருந்து தான் மேக்சிமம் சோஷியல் இஷ்யூஸில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லை இ கவர்னன்ஸ்லேருந்து நமக்கு கேட்குறதுன்னா இ கவர்னன்ஸ் எப்படி எல்லா செக்டர்லேயுமே நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது இது ரிலேட்டடாக நான் ஆல்ரெடியே வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரலாக ஹெல்த்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எஜுகேஷன் எல்லாமே ஸோ நம்ம ஓரளவுக்காவது நம்ம நோட்ஸில் வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கன்வென்ஷனலாக கண்டென்ட் இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அப்டேட்ஸோடு இருந்தால் நம்ம நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப வேலிடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் ஏன் குறைகிறது மக்கள் தொகை பெருக்கத்தில் அதன் தாக்கங்கள் என்ன டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் ஃபாலோயிங் இன் இந்தியா வாட் ஆர் இட்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் ஆன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸோ இது வந்து பாருங்கள் பாப்புலேஷன்லேருந்து இந்த டாபிக் எடுத்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கே வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் இதில் வந்து இந்த டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் கருவுறுதல் விகிதம் ஏன் குறைகிறது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் இங்கே வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது ஹெல் நியூட்ரிஷியனாக இருக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்டி ஃபர்டிலிட்டி ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நியூட்ரிஷனாக இருக்கிறது இல்லை சானிடேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து மக்கள் தொகையோட தாக்கம் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சுக்கணும் ஏன்னா குரூப் டூ மீன்ஸில் இந்தளவுக்கு டஃப் பண்ண வேணால் சிம்பிளாக வந்து கேட்பாங்க மக்கள் தொகை தாக்கத்தோடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கையில் ஓரளவுக்கு அது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அதில் வந்து சப்போஸ் நமக்கு வந்து அங்கே கருவுறுதல் விகிதம் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க கேட்டாலும் அது ரிலேட்டடாகவும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் குரூப் டூ மீன்ஸில் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிற அளவுக்கு வைக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டிக்காக தான் இருக்கும் பட் நம்ம வந்து இங்கே வந்து லிங்க் பண்ணி இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ்லாம் லிங்க் பண்ணி இருக்கிறதா கொஞ்சம் பிரித்து அதுக்கான நோட்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் சமூகத்தின் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரிடையே சமூக நலனை மேம்படுத்துவதில் அரசு சாரா நிறுவனங்
இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு சமூகத்தில் வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து லாஸ்ட் டாப்பிக்காக இருக்குது என்சிஓஸ் இன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இதை வந்து நம்ம எல்லா செக்டர்லேயும் எழுதணும் அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட நிறைய என்ஜிஓஸும் நம்ம வந்து லிஸ்டில் நமக்கு இருக்கணும் இவங்க வந்து ஜென்ரலாக எஜுகேஷன் ஹெல்த்து அதுக்கப்புறம் சைல்டு பாலிசி விமனுக்காக என்னென்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்புறம் இப்போ ஹெல்த்துனா இப்போ குறிப்பிட்ட இப்போ கோவிட் டைமில் தான் இவங்களுடைய ரோல் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு செக்டரையும் பிரித்து பிரித்து ஆன்சர் பண்ணால் நல்லா மார்க் கிடைக்கும் இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் என்ன மெயின்ஸ் நல்லா டிஸ்கஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நம்ம குரூப் குரூப் டூ மெயின்ஸில் என்ஜிஓ வாட் இஸ் என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன் ரோல் இன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சிம்பிளாக வந்து கேட்கலாம் இல்லை குறிப்பிட்டு ஏதோ ஒரு செக்டரை கேட்டாலும் அதுக்கும் நம்ம கிட்ட பதில் இருக்கணும் அதாவது வந்து குழந்தைகள் மேம்பாட்டில் என்ஜிஓட பங்கேற்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்கான ஒரு பக்கத்துலேயாவது நம்ம கிட்ட நோட்ஸ் இருக்கணும் அடுத்து கிராமப்புற மக்களில் நலிந்த பிரிவினரின் பருவகால இடம்பெயர்வு வெற்று பள்ளிகளுக்கும் மூடிய கதவுகளுக்கும் இட்டு செல்கிறது இந்த அறிக்கை நுண்மதிப்பீடு செய்க அதாவது இப்ப இந்த மைக்ரேஷன் வந்து ரூரல் பாப்புலேஷன் மேக்சிமம் நிறைய ஜாப் தேடி வராங்க எஜுகேஷனுக்காக வராங்க ஸோ ரூரல் டு வில்லேஜ் அந்த மாதிரி வராங்க இதனால அங் ஸோ அந்த ஸ்கூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எம்டி ஆகுது அங்கே வந்து படிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை ஏன்னா அங்கே வந்து அந்தளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸாக வந்து இருக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி வந்து மைக்ரேஷன் என்ற ஒரு விஷயம் இங்கே வந்து இந்த பாப்புலேஷன் என்ற கான்செப்டையும் லிங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஜென்ரலாக வந்து குரூப் டூ மைண்ட்ஸில் எப்படி வந்து கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே மைக்ரேஷன் இஷ்யூஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் இந்த ஒவ்வொரு செக்டர்லையுமே அவங்களுடைய அந்த துயரங்கள் இல்லை அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரியும் நம்ம கேட்கலாம் ஸோ இதுக்கு அந்தாலும் நம்ம கிட்ட ஓரளவுக்கு ரெடியாக வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அடுத்து இது வந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு ஸோ நமக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸில் இப்போ நம்ம டென் மார்க்னு பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் குரூப் டூ மெயின்ஸில் எயிட் மார்க்காக கேட்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கேட்கறது ஃபிஃப்டீன் மார்க் அல்லது தேர்ட்டி மார்க்காக கேட்கலாம் பிராந்திய அடிப்படையில் வளர்ச்சியின் பலன்களின் சமமற்ற விநியோகம் இறுதியில் பிராந்தியவாதத்தை ஊக்குவிக்கிறது உங்கள் பதிலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆன் ரீஜினல் பேசிஸ் எவன்சுவலி ப்ரமோட்ஸ் ரீஜினலிசம் சப்ஸ்டான்ஷியட் யுவர் ஆன்சர் வித் இலிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபினான்ஷியல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்லேயே வந்து எந்த ஸ்டேட்டு தான் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கோ அவங்களுக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணணும் நம்மளுடைய முன்னாடி இருந்த ஃபினான்ஷியல் கமிஷன் ரிப்போர்ட் தான் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா யார் வந்து அதிக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அதிக பெனிஃபிட்ன்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து யார் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்காங்களோ அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணணுன்ற மாதிரி வந்து நிறையா சேஞ்சஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து இது வந்து முன்னாடி இருந்த கான்செப்டே கூட வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்பயும் வந்து அந்த இது தான் ஏன்னா ஈக்குவலாக பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து பாப்புலேஷன் கம்மி இன்னொரு இதில் அதிகம் ஒரு ஸ்டேட் வந்து டிசாஸ்டர்னால வீக்காக இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சைடு வந்து அன்னிக்குவலாக வந்து ஷேர் பண்ணுற ஒரு சைடு பெனிஃபிட்டாக இருந்தாலும் சில நேரத்தில் அதுவும் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் வந்து கொண்டு வருது நமக்கு வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஜென்ரலாக இந்த வைலன்ஸ் ரிலீஜியஸ் வைலன்ஸ் க்ரோத் ஆஃப் த நேஷனில் ஏற்படுற வைலன்ஸ் அந்த டாப்பிக்லேருந்து மேக்சிமம் நமக்கு வந்து கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரீஜினலாக நடக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் என்னென்ன இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங் அங்கங்கன்னு செக்டார் செக்டார் பீப்புள் தான் எங்களுக்கு வந்து தனி ஸ்டேட் அந்தஸ்து வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ ரீஜினலாக நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின் கூட கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரீஜினல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நான் இதுலேருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கலான்னா இந்தந்த ஏரியா தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் அதில் ஆட் ஆன் தான் இதுவும் ஒரு விஷயம் எந்த எந்த இடத்துல அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க என்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க தான்
do you agree with the view that a digital revolution has empowered the people at a grassroots um இது வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் ஓகே அதை வந்து நம்ம ஒரு சைடு ஏற்றுக்கிறோம் ஏற்றுக்காத போகிறோம் அதை வச்சு நம்ம பாயிண்ட்ஸை வந்து கொடுக்க வேண்டியதான் குரூப் டூ மெயின்ஸில் ஜென்ரலாக சிம்பிளாக இப்படி தான் வந்து கேட்பாங்க டிஜிட்டல் இந்தியானா என்னன்னு கேட்பாங்க இல்லை டிஜிட்டல் டெவலப்மெண்ட்டுனா என்னன்னு கேட்பாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபேமஸ் ஆனது அதை எடுத்து வச்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ டிஜிட்டல் ரிலேட்டடாக நம்ம நல்லாவே ரெடி பண்ணிக்கணும் நோட்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சியை வழிவகுக்கும் பொருளாதாரம் மற்றும் பொருளாதாரமற்ற காரணிகளை மதிப்பீடு செய்க எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயின் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் க்ரோத் இன் இந்தியா ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு சிலபஸில் இருக்கிறது தான் ஸோ இந்தியாவில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் வந்து கேட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணுறாங்க எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா முத்ரா யோஜனா இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நம்ம எல்லா எல்லா செக்டார் ரிலேட்டடாகவும் நம்மக்கிட்ட வந்து பர்ஃபெக்டாக ஸ்கீம்ஸ் இருந்தாலே ஓரளவுக்கு சமாளிக்கலாம் அந்த ஆன்சரு அதுக்கப்புறம் அந்தந்த இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் எதனால் அந்த ப்ராப்ளம் வருது அதை சரி பண் அதனால் வர விளைவுகள் என்ன எதனால் விளைவுகள் என்ன அதை சரி பண்ண என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மூணு கொஸ்டினுக்கும் நம்ம கிட்ட ஆன்சர் இருந்தாலே ஓரளவுக்கு அந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும் ஸோ இங்கேயும் அதுதான் ஸோ நமக்கு டைரெக்டாகவே ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் க்ரோத்துக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணுறாங்க இல்லை ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் க்ரோத்துக்காக என்ன பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த ஏரியா தான் கேட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அதை தான் கேட்கலாம் இந்தியாவில் விரைவான நகர மயமாக்கலின் செயல்களினால் உருவாகும் பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகளை பற்றி விவாதிக்கவும் ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின் தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கன்வென்ஷனல் கண்ட்ரோட கரண்ட் அப்டேட்ஸை சேர்ப்பாங்க இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே மைக்ரேஷன் ஸோ அந்த ஏரியா வச்சு தான் அதிகமாக வந்து கேட்டிருக்காங்க அர்பனைசேஷன் ஸ்பீடி ப்ராசஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் இது வந்து நமக்கு சிலபஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூரல் அண்ட் அர்பன் இருக்கு இந்த ஏரியாக்குள்ள நம்ம வந்து இத இதுக்கான நோட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணினோம் சிம்பிளா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் அர்பனைசேஷன் கே கேட்டுருவாங்க அதனால நடக்கிற விளைவுகள் என்ன அதை குறைக்க கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்றாங்க அந்த மாதிரி சிம்பிளா வந்து கேட்பாங்க வறுமை குழந்தை தொழிலாளருக்கு காரணமா அல்லது குழந்தை தொழிலாளர் வறுமைக்கு காரணமா பகுப்பாய்வு செய்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இவ்வளோ டஃப் பண்ண மாட்டாங்க சைல்ட் லேபர் அதை பற்றி இது பண்ண சொல்லுவாங்க சைல்ட் லேபரை ஒழிக்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை பாவர்ட்டி அப்படின்னு நமக்கு சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க ஜஸ்ட் இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் பாவர்ட்டியும் சைல்ட் லேபரையும் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்களா இருந்தால் குரூப் ஒன் ஆஸ்பெக்டில் பாருங்கள் குரூப் டூ எழுத போகிறவங்களா இருந்தால் குரூப் டூ ஆஸ்பெக்ட் இப்போதைக்கு நமக்கு வராது குரூப் டூ ஸோ அதுக்காக நான் குரூப் டூ ஆஸ்பெக்ட் வந்து இதை வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் ஆனால் யூனியன் கவர்மெண்ட் பற்றியும் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பாலிட்டியே வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்துடலாம் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்குவதில் அரசியல் நிர்ணய சபையின் பங்கினை விளக்குக ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நமக்கு ரொம்ப வராது ஏன்னா சிலபஸில் அந்த அளவுக்கு தான் இல்லை இங்கே பாருங்கள் கவர்னரோட பவர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆளுநர் தனது சிறப்பு பொறுப்பில் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்து விவாதிக்கும் கண்டிப்பா நமக்கு கவர்னர் பத்தி கொஸ்டின் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இப்ப ரீசெண்டா நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து கவர்னர் ரிலேட்டடா போய்கிட்டு தான் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் அதுல வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருவோம் அடுத்து இது வந்து இது தான் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை குரூப் டூ மீன்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இது வந்து நமக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்து உருவாயிருக்கு இதனுடைய விஷன் அண்ட் மிஷன் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அப்படி கூட இதே கொஸ்டினே கூட குரூப் டூ மீன்ஸ்ல கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்டேட்
வார்த்தைகள் நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ரூல் இது வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பிரசிடென்ட் ரூல்ன்றது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக ஆள்றது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் வந்து நமக்கு கொஸ்டினாக வந்து கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டிஸ்கஸ் ஹவு டூ யூனியன் நியூ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆன் இந்த டேட்டு அண்ட் இன் விச் வே ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் நமக்கு வந்து சிம்பிளாக குரூப் டூ மீன்ஸில் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதை பற்றி சொல்லு கேட்பாங்க மொழி வரியாக மாநிலங்கள் எப்படி பிரித்தாங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க இல்லை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதனுடைய அந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் வந்து கேட்பாங்க ஆனால் நமக்கு மேக்சிமம் தமிழ்நாடுன்றதுனால தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அசம்பிளி தமிழ்நாடில் உள்ள ஸ்பீக்கர் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து கேட்பாங்க இந்தியாவில் தேசிய மற்றும் பிராந்திய கட்சிகளுக்கு இடையேயான அரசியல் கூட்டணியின் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பிடுக ஸோ நேஷனல் அண்ட் ரீஜினல் பார்ட்டிஸ் இது வந்து மேபி நமக்கு இந்த ஏரியாவில் வந்து பப்ளிக் சர்வீசஸ் ரூல் அதில் வந்து மேபி வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வேறு நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவிலேருந்து நமக்கு வந்து கேட்கலாம் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உள்ள ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் அவங்க அவங்களுக்கான தகுதிகள் என்ன இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்க வேண்டியதான் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஹஸ் பர்ஃபார்ம் எஃபெக்டிவ்லி ஹஸ் அன் இண்டிபெண்ட் பாடி ஜென்ரலாக ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் பற்றி நம்ம படிச்சுக்கணும் அவங்களுடைய ரோல் என்ன அவங்க யார் யாருக்கு தான் எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம குரூப் டூ மீன்ஸ்க்கு படிச்சுருந்தா போதுமானது நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து பாருங்கள் இன்கோய்ஸ் பெருங்கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் இந்திய தேசிய பெருங்கடல் தகவல் சேவைக்கான மையத்தின் பங்கை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக ஸோ நம்ம இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கணும் இதுக்கான நோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும் இப்போ இது வந்து பாருங்கள் நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இந்த ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து நம்ம நல்லாவே படித்து வச்சுக்கணும் எல்லா சைட்லேயும் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக ஓஷன் ரிசர்ச் அதுக்கப்புறம் நேவி மேக்சிமம் ஸ்பேஸ் இதில் தான் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே டெக்னாலஜிக்கெலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிறோம் அதை வந்து நமக்கு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் கல்வி இடையே செல்லிடை பேசி மொபைல் தகவல் தொடர்பே நன்மை தீமைகளை பட்டியலிடுங்க ஸோ இது வந்து டெக்னாலஜி தான் பட் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இப்போ வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் வந்து போயிட்டு இருக்கு நமக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸ்பிளைன் த யூசஸ் ஆஃப் மொபைல்ஸ் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இன் ஸ்கூல்ஸ் இதே இதை அப்படியே கூட கேட்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டான கொஸ்டின் தான் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக் Enzymes enlist any five restriction enzyme with their source under recognition site. So, this is the restriction enzyme. I think this is the static part. What is the restriction enzyme? We will study the respiration topic. Okay. So, we will study in that area. We will study in that area. We will study in that area. Next. We will study in that area. We will study in that area. மனிதர்களில் ஏற்படும் வாழ்க்கை முறை சீர்குலைவுகளை பற்றி விவாதிகள் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருமே எந்த நேரத்தில் வேணாலும் சாப்பிட்றாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அந்த ஐடி கல்ச்சர் அதெல்லாம் எல்லாமே வந்து மாறி இருக்கு ஸோ அதை பற்றி ஜென்ரலாக இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அங்கே போய் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே படிக்கிறத ஓரளவுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் படித்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா தேடுங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து ககன்யான் ஸோ ககன்யான் வந்து இந்த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன சந்திராயன் ககன்யான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு ஐகார் ஐஏஆர்ஐ அப்படின்னா என்ன ஏன்னா இவங்களுடைய ரோல் தான் வந்து இப்போ அதிகமாக ஆகிக்கிட்டே வருது அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக ஸோ அதை பற்றி அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர்னால் ஃபுல்லாக வந்து இது அதாவது டிஜிட்டலாக வந்து எந்தளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இதாகிட்டு வருது 
Next, explain the factors that are critical to make solar and wind energy a mainstream power source and thus contribute to the India's energy security. So, this is the general energy. This is the energy self-sufficiency oil exploration in the area. So, in the area, we in the area, we have all the energies perfect. Nodes, solar, wind, Hydro energy, Vaina on the India on the solar and wind. So, other pathi notes, Epti Irkunamadina, other pathi general Terenchikita, government end and a step the Yedkaranga, Adi Samitla in the Maricol sector, and the Pathina Makita conjured notes. Next on the big data analytics, Pirum Tarava Pagupar Aichi. So, this is the point of the concept. This is the once current affairs. We will cover the topic. We will cover the artificial intelligence, robotics, digital networking, connecting network. And the topic so, we will the area that we will maximum in the question. We will group on the current affairs. We will the maximum in the question paper. And the link is the all subjects. We will the subject wise. We will explain the class. Okay, thank you.